Hello students, welcome to Hiba Max. 9th standard max la exercise 5.2 la third question paaklaam. Show that the following points taken in order form an isosceles triangle. Isosceles triangle la enna oru triangle la rendu side equal a vandha adha isosceles triangle sollaam. So oru rendu side oda value nam eppadi kandupidikka mudiyum? Distance formula vachi dhaan value kandupidikka mudiyum. So adhe distance formula dhaan use panna porom. Values equal a irundha adhu vandha isosceles triangle rendu side oda value mattum dhaan. So adha dhaan kandupidikka porom and idhu enna na taken in order appdin kekkranga so in the taken in order indha mari vandale nama enna pannona modla graph la adu plot pannanum so first point vandu 5 comma 4 x idu vandu x axis idu y axis idu minus y idu minus x x la vandu 5 and y la vandu 4 so approx a panna podum appra 2 comma 0 na x la 2 y la vandu 0 da adutha idu minus 2 minus 2 na indha pakkam idu minus 1 idu minus 2 na eduthutona inge y la vandu 3 so in the point ipo idu na join panna poren nama triangle ipdi dhaan irukum idu a point idu b idu c so a b b c c a ipdi dhaan nama kandupidikka porom so idukku points eludhunona 5 comma 4 2 comma 0 adutha minus 2 comma 3 so nama ipo moonu side one by one ah kandupidikka porom first a b eduthiruken 5 comma 4 2 comma 0 idu a idu b seringla idu x1 idu y1 na idu x2 idu y2 distance formula ip ellarkume manapadamave therinjirukano x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square illengla ipo x2 oda value enna 2 minus x1 oda value enna 5 whole square plus y2 oda value enna 0 minus y1 oda value enna na 4 whole square root edutha cha adutha the 2 minus 5 5 rand 2 parts na 3 peri number k minus irk so minus 3 whole square plus 0 minus 4 appa minus 4 whole square இப்ப சால் பண்ணுங்க root குல 3 square நா 9 and 4 square வந்து 16 இல்லியா minus into minus 2 குத்துக்குமே plus சாய்டும் 16 minus 9 வந்து root 25 and root 25 வடு value என்ன 5 அடுத்த சைட் நம் என்ன கண்டு பிடிக்கும் நாம் bc bc வடு point வைதிருக்கேன் 2,0 minus 2,3 இது x1 நா இது y1 இது x2 நா இது வந்து y2 distance formula என்னது x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square x2 நா minus 2 x1 நா 2 minus இருக்கிறானால minus 2 whole square plus y2 வந்து 3 minus இங்க 0 இருக்கிறானால 0 எடுதில்லாம் y1 எடுதில்லாம் whole square so இப்ப இந்த root எடுதிட்டோம் அடுத்தது minus 2 minus 2 2 minus இருக்கப் பாட் பண்ணும் and minus sign தனப் போடனும் so minus 4 whole square plus 3 minus 0 வந்து 3 square இல்லுங்களா என்ன 0 படிச்சினா விரு 3 மட்டுதா இருக்கு அதுக்கு square எடுதிக்கலாம் so root குல்ல minus 4 whole square minus into minus plus 4 into 4 வந்து 16 plus 3 square is 9 16 plus 9 அவ்வளோ 20 5. So, root of 25 என்ன? 5. இதுக்கு answer 5 தான் கடித்திருக்கு பத்திங்களா? இப்பு அடுத்தது C ஓட வாலியும் கண்டு பிடிக்கலாம். C ஓட வாலியும் வந்து minus 2,3 and A ஓட வாலியும் வந்து 5,4. கரிக்டா? இப்பு distance formula என்ன நிலார்க்குமே தெரியும் x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and whole root கண்டிப்பா போடனும். இப்பு root குல்ல x2 நான் y2 x2 நா 5 minus x1 நா minus 2 whole square plus y2 நா 4 minus இங்க 3 இருக்கிறனால 3 whole square சரிங்களா so இப்ப இந்த root குல 5 minus into minus plus 2 whole square இங்க ஒரு குட்டி bracket வரணும் plus 4 minus 3 வந்து 1 square இப்ப 5 plus 2 5 plus 2 வந்து 7 7 square plus 1 square is 1 7 square பார்த்தோனா நமுக்கு வந்து 49 49 plus 1 நா 50 so root of 50 root of 50 ஏன் நம் எப்படி பிரிச்சியில்லானா 2 into 25 root ஏன் இப்படி பிரிச்சியில்லானா root of 25 வந்து 5 so உள்ளருக்க 25 பல நா 5 வெல்லி எடுத்துடலாம் and root 2 வந்து அப்படியை எடுதிடலாம் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சது வச்சி ரெண்டு விஷயம் வந்து செக் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் ट्रायंगल அடுத்து வந்து ஐசோலஸ் ट्रायंगल இல்லையா சோ இப்ப குடுத்துருக்க பாயிண்ட் ट्रायंगलனா AB வந்து 5 BC யும் 5 அது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணா 
நமக்கு சியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஒரு சைடை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் டென் வந்து ஃபைவ் ரூட்டோட கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி அண்ட் அடுத்தது என்னென்னா ஏபி சைடும் பிசி சைடும் ஈக்குவல் ரெண்டுமே ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தானே ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் அண்ட் ஐசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் இஸ் அண்ட் ஐசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னு எழுதிட்டாலே போதும் மூணு வாட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் மற்றபடி சம் ரொம்பவே ஈஸி தான் அடுத்த சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் கொஷின் என்னென்னா ஏ வந்து சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் பி வந்து மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் சி வந்து டூ கம்மா இப்போ நம்ம கிராஃபில் பிளாட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸில் சிக்ஸு ஒயில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் அப்போ கீழே வரணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் அண்ட் டூ கம்மா மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸுக்கும் மைனஸ் டூ ஒய்க்கும் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் சி வந்து டூ கம்மா டென் மேலே எழுதிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணலாம் நம்ம ட்ரையாங்கிள் வந்து இப்படி கிடைக்கும் இல்லைங்களா இது ஏ இது பி இது சி ஸோ ஏபி பிசி சிஏ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எப்போ போல் ஏபி எடுக்கலாம் ஏபியோட பாயிண்ட் வந்து சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இன்னொன்று மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் இனி உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இதுவுமே பிளாட் பண்ணுறது நீங்களாம் இனி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் எக்ஸ் டூனா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன்னா சிக்ஸு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூனா மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ பிராக்கெட்குள்ளே மைனஸ் ஃபோர் எழுதுங்க ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ஆட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து எயிட் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்புறம் ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் வெறும் எயிட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து எயிட் இது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எப்போவும் போல் பிசி பியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் சியோட வேல்யூ டூ கம்மா டென் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் மேலே ஒரு வாட்டி எழுதியிருக்கோம் அதை பற்றி நம்ம செஞ்சிடலாம் டூ மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஒரு ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டென் மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் டூ இது ஒய் அடுத்தது டூ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா அடுத்தது டூ ப்ளஸ் டூ என்னது ரூட்குள்ளே ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் என்னதுன்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீனோட ஸ்கொயர் என்ன பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஜா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் டென் லெவன் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் வந்து நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இது ஏன் இப்படி பண்ணுறேன் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா ஃபோரோட ரூட்டை வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ டூ ரூட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இது வந்து பிசியோட வேல்யூ அடுத்தது சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா சியோட வேல்யூ என்ன டூ கம்மா டென் இன்னொன்று ஏ வந்து சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இல்லைங்களா எக்ஸ் டூ வந்து சிக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் டென் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எவ்வளோ ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கப்போ ஆட் பண்ணும் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அதே வேல்யூ மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இதோட வேல்யூ ரூட் ஆஃப் டூ டுவெல் வரும் இதை நம்ம எப்படி மேலே ஸ்ப்
பிசினா டூ ரூட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஏபி ஆர் பிஏ நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஏபியோட வேல்யூ வந்து எயிட்டு இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு கண்டிப்பாக டூ ரூட் ஃபிஃப்டி த்ரீயை விட கிரேட்டராக தானே இருக்கும் ஸோ ட்ரையாங்கிளோட கண்டிஷன் ப்ரூவ்ட் அடுத்தது ஐசலஸாக இல்லையா அது தானே பிசியும் சிஏவும் ஈக்குவல் அப்போது ஒரு ட்ரையாங்கில் ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னா ஐசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் அண்ட் ஐசலஸ் ட்ரையாங்கிள் எழுதிட்டாலே போதும் சம் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்ம சேனல் இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட